आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल या इसके साथ जो बोन्स वगैरह होते हैं उसकी डिसऑर्डर आती है जो सपोर्टेड मूवमेंट्स के जो चैप्टर है जिसमें हमने बोन्स को और मसल को स्टडी किया अब उसके साथ कुछ एब भी आती हैं और डेली लाइफ में हम ये एबनॉर्मेलिटीज फेस करते हैं कभी कभार हम देखते हैं कि मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा पुल हो जाते हैं जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं क्रिकेट में बाजू का हमें चोट लगती है या इनके अलावा रेसलर जो होते हैं उनकी मसल पुल हो जाते हैं सो ये डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज आती हैं इनके साथ इसमें पहली एबनॉर्मेलिटी जो है वो है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी डिसऑर्डर है ये बोन के वो डिसऑर्डर है जिसमें बोन जो है वो पोरस हो जाते हैं लेकिन उसका मास वही सेम रहता है उसकी साइज वही सेम रहती है लेकिन बोन जो है वो पोरस हो जाते हैं एक नॉर्मल बोन से और एक एफेक्टेड बोन जो है अगर हम उसको कंपेरेटिव देख लें तो उसमें बाकायदा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि नॉर्मल बोन होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और जो इन्फेक्टेड होता है जो डिजीज वाला होता है उसमें बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं सो ऑस्टोप्रोसिस इज अ डिजीज दैट वीकन्स बोन्स टू द पॉइंट वेयर दे ब्रेक इजीली मोस्ट ऑफन बोन्स इन द हेड बैक बोन इन रिस्ट और उसको साइलेंट डिजीज कहा जाता है साइलेंट डिजीज क्यों कहते हैं उसकी वजह ये है कि इस डिजीज का हमें पता नहीं चलता जब तक कोई हड्डी टूटती नहीं है जब कोई हड्डी टूट जाए तब हमें पता चल जाता है दूसरी बात सिम्टम्स क्या है फ्रेजिलिटी है हीट हाइट लॉस है फ्यू इंच फर्क पड़ता है और लोअर बैक पेन आता है इन कास क्या है कास है अ लाइफ लॉन्ग लेक ऑफ कैल्शियम प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टोप्रोसिस याद रखें की जो कमी आती है आपके बोन्स के अंदर जब डीमिनरलाइजेशन होती है तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है बोन्स जो है वो असल में हम पढ़ते हैं बोन किस चीज से बने होते हैं बोन दो चीजों से बने होते हैं एक बोन सेल्स होते हैं और एक मैट्रिक्स होते हैं बोन सेल्स में ऑस्ट्रियोजेनिक ऑस्ट्रियोब्लास्ट ऑस्ट्रियोक्लास्ट और ऑस्ट्रियोसाइट ये सेल्स पाए जाते हैं मैट्रिक्स दो चीजों से बना होता है एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसे कॉलेजन टाइप वन प्रोटीन होता है और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है इसके लिए हारमोन से इसका नाम है कालसिटोनिन कालसिटोनिन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और वो ब्लड से कैल्शियम को हटाता है आपके बोन्स में डालता है तो इसको मिनरलाइजेशन क्या आते हैं आपका बोन जो है वो स्ट्रांग रहेगा मजबूत रहेगा लेकिन बाजू का जब डाइट में कमी आती है खुराक में हम कम लेते हैं तो उसकी वजह से आपके बोन्स में कैल्शियम को प्रॉपर लेवल नहीं पहुंचता या इसके अलावा जब हाइपर पैराथरॉइडिज्म हो जाए पैराथॉर्मोन जो है जब इसकी सिक्रेशन ज्यादा होती है तो ये क्या करते हैं आपके बोन्स से कैल्शियम को लेती है और आपको ब्लड में डालती है तो उसकी वजह से आपके बोन्स के अंदर जो है कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो भी ये मसला उसके साथ रिलेटेड होता है तो इसके मतलब ये हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस मेन वो बीमारी है जिसमें आपकी बोन्स में डीमेनलाइजेशन होती है मेन के कैल्शियम की कमी आती है जबकि कैल्शियम की कमी आती है तो आपका बोन कंपैक्ट नहीं रहेगा वीक हो जाएगा आसानी के साथ टूटेगा दूसरा है हमारे साथ अर्थराइटिस अर्थराइटिस किस चीज को कहते हैं अर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स Inflammation of joint is called an arthritis. What is joint? The meeting point between the two bones or more than two bones. जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा bone आपस में मिलते हैं, उसको joints कहा जाता है. Joints से कई फायदे हैं. Joints की वजह से हम बैठ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम running कर सकते हैं, हम sleeping, mood वगैरह ये सारी सब कुछ इस joint की वजह से होती है. So inflammation of the joint due to direct contact of the bones which causes irritations. That's called joints. यहाँ पर एक बोन है दूसरा बोन है इस बोन के दरमियान जो है यहाँ पर सिर्फ एक कार्टिलेज पाया जाता है लेगमेंट्स अगर ये डिजेनरेट हो जाए तो बोन टू बोन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ जाएगा तो उसकी रगड़ की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है उस इन्फ्लेमेशन को हम अर्थराइटिस का क्या हो जाएगा पेन स्टार्ट होगा स्टिफनेस होगी एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स आ जाएगा लेकिन आप देखिए जॉइंट्स की तीन टाइप्स है जिसमें पहला नंबर पर है ऑस्ट्रो अर्थराइटिस ये वो अर्थराइटिस है या अर्थराइटिस की वो टाइप्स है जो एज की वजह से होती है ओल्ड एज अगर देखा जाए सिक्स एज वाले लोग जो होते हैं उसकी मसला होता है क्यों उसकी जो 
जॉइंट्स के दरमियान जो यहाँ पे लेगामेंट्स होता है वो एज के साथ डिजेनरेट होता है या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आती है तो बोन टू बोन डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है सो ड्यू टू एजिंग कौन सी जगह पे ज्यादा इफेक्ट कर वेट बियरिंग जॉइंट्स पे ज्यादा इफेक्ट होता है जैसे लाइक वर्टिब्रिया नी इन हेम ये चीज जो है ये इनफेक्ट होती है यहां पे जोड़ों में दर्द होगा उसको या यहां रोमर लिम्बिक में होगा वर्टिब्रिया वायर में होगा तो यहां पे उसको मसला होता है दूसरा है रिमेटाइड आर्थराइटिस हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है और ये इम्यून सिस्टम हमारी हिफाजत कर रहा है इसमें एंटीबॉडीज होती है वो हर एक चीज को सर्च करती है कि कहीं पे कोई फर्क पड़ने के लिए बैक्टीरिया वायर एंटर ना हो और अगर ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के पार्ट्स पे अटैक करे तो तो नॉर्मल ही हुई वो तो एबनॉर्मल हुई सो अगर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन जाए और एबनॉर्मल एंटीबॉडीज यही जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज है उसको एज ए फॉरन पार्टिकल कंसिडर करें तो उसको डिजेनरेट कर लेंगे उसको कहा जाएंगे जब उसको कहा जाएंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बोन टू बोन कॉन्टेक्ट आ जाएगा जब बोन टू बोन कॉन्टेक्ट आ जाएगा तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है इसको क्या कहते हैं रियोमेटाइड अर्थाइटिस द एबनॉर्मल एंटीबॉडीज एटोम्यून डिसऑर्डर्स है अटैक ऑन द कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट्स क्या करेगा उसको डिजेनरेट करेगा कौन सी जगह पे ज्यादा मसला आता है ये फिंगर्स वायर और रिस्क नी एंड एल्बो पे ज्यादा मसला आता है लास्ट में कौन सा है गोट अर्थराइटिस गोट अर्थराइटिस किस वजह से होता है गोट अर्थराइटिस एकम्युलेशन ऑफ यूरिक एसिड्स इन द जॉइंट्स की वजह से होता है यूरिक एसिड्स कहां से आया हमारी बॉडी के अंदर यूरिया होता है और ये यूरिन के साथ निकलता है अब अगर ये यूरिया पानी की कमी की वजह से फिर हमारी बॉडी जो है उसमें लीवर जो है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो जाके जॉइंट्स में एक हो जाते हैं और उनके कम्यूलेशन से जो है फिर इन्फ्लेमेशन आती है सो so, मीन्स के अगर हम ज्यादा पानी पियेंगे तो ये मसला नहीं आ सकता लेकिन अगर पानी की कमी आ जाती है तो जस्ट लाइक जिनको किडनी प्रॉब्लम होती है उनके मसला आ जाता है सो so, उन जब ज्यादा पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी जो है इस जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया इसको वाटर में डिजॉर्व करके यूरिन के साथ डिस्चार्ज कर देते हैं लेकिन अगर पानी की कमी आ जाएगी तो फिर इस वजह से यूरिया हमारी बॉडी लीवर जो है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है वो इसलिए क्योंकि पानी की कमी आ गई तो यूरिक एसिड्स के लिए थोड़ा पानी चाहिए तो यूरिक एसिड्स फिर ये मसला है कि हमारे ज्वाइंट में इकम्यूलेट्स होगा अच्छा अब हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है एक ट्रीटमेंट तो यह है कि एनर्जेसिक एनर्जेसिक कहते हैं पेनकेलर तो पेनकेलर दे ये तो कोई इलाज नहीं हुआ प्रॉपर दूसरा कहते कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मेडिसिन वगैरह दे दे ये भी प्रॉपर कोई इलाज इसका नहीं हुआ तीसरा कहते हैं कि आर्थ्रोप्लास्टी करें मींस के जॉइंट्स को रिप्लेस कर दें जॉइंट्स को रिप्लेस करने से जो है थोड़ा बहुत इसको रिलीफ मिलेगा उसको पेन जो है वो नहीं होगा ये ज्यादातर फिक्स एन अबाउ एज वाले ये एज आर्थ्रोप्लास्टी आप किसी एज में भी कर सकते हैं कहीं पे भी आप प्रैक्टिस का मतलब आ जाए तो किसी साइड में कर सकते हैं लेकिन अगर हम प्रिकॉशन पे देख ले तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर वेट पे थोड़ा सा वो करें वेट हमारा अपने एज के साथ नॉर्मल हो दूसरा इसके अलावा हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लें प्रॉपर गजा ले लें तो तो भी ये मसला जो है वो नहीं होगा तो मीन्स की डेट प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो सकती 